നമസ്കാരം ഞാൻ ജറീന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം രാജീവ് വധത്തിൽ ചരിത്രവിധി രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിൽ പ്രതികളെ ജയിൽ മോചിതരാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ശരിവെച്ച് പേരറിവാളൻ അടക്കമുള്ളവർ ജയിൽ മോചിതരാകും ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജയിൽ മോചനം വിധിയിൽ സന്തോഷമെന്ന് പേരറിവാളിന്റെ അമ്മ അർബുദമാൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ഫലമുണ്ടായി മകന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുമെന്നും പ്രതികരണം പേരറിവാളിന്റെ ദയാഹർജിയിൽ തമിഴ്നാട് ഗവർണർക്ക് നിയമപ്രകാരമുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുന്നത് നളിനി മുരുകൻ എ ജി പേരറിവാളൻ ശാന്തൻ ജയകുമാർ റോബർട്ട് പയസ് രവിചന്ദൻ എന്നിവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീപെരും പുത്തൂരിൽ നടന്ന ചാവേർ ആക്രമണത്തിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടത് അന്തിമവാദം നാളെ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അന്തിമവാദം നാളെ മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയ ഹർജിയിൽ തീരുമാനം നാളെയെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര സംസ്ഥാനത്തെ നാല് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനാനുമതി കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു എം സി ഐ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് തൊടുപുഴ ലസർ വയനാട് ഡി എം പാലക്കാട് പി കെ ദാസ് തിരുവനന്തപുരം എസ് ആർ എന്നീ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് എതിരെ കേസിൽ വാദം കേട്ട കോടതി നാലിടത്തെയും അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന നടപടികൾ ഇന്ന് വരെ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് നാളെ വരെ നീട്ടി വേണ്ടത്ര സൗകര്യങ്ങളില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഈ കോളേജുകൾക്ക് അഫിലിയേഷൻ നിരസിച്ചത് കുട്ടികളുടെ ഭാവി പ്രതിസന്ധിയിലാവും എന്നതിനാൽ പ്രവേശനാനുമതി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച മാനേജ്മെന്റുകൾ അനുകൂല വിധി സ്വന്തമാക്കി പ്രവേശന നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായി നിലപാടെടുത്തത് കുട്ടികളുടെ ഭാവി പരിഗണിച്ചെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കോടതി വിധി മാനിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും മന്ത്രി സഹകരണം ഉറപ്പിച്ച് കോംകോസ സമ്പൂർണ്ണ സൈനിക ആശയവിനിമയ സഹകരണത്തിനുള്ള കോംകോസ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ആണവ കരാറിന് ശേഷമുള്ള വലിയ ഉടമ്പടിയാണ് കോംകോസ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ടു പ്ലസ് ടു ചർച്ചയിൽ എച്ച് വൺ ബി വിസ വാണിജ്യം സഹകരണം പാക് ഭീകരത എന്നിവയും ചർച്ചയായി ഇന്ത്യ അമേരിക്ക സഹകരണത്തിന്റെ പുതുയുഗം പിറന്നുവെന്ന് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ ഇനി ഇന്നത്തെ മറ്റു ചില വാർത്തകൾ നോക്കാം വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി ടോമിൻ തച്ചങ്കരിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സി പി ഐ നേതാവ് പന്നിയൻ രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വന്തം സ്വത്തെന്നാണ് തച്ചങ്കരിയുടെ വിചാരം ഇന്ന് വന്ന് നാളെ പോകുന്നവരാണ് എം ഡി വന്ന വഴി തച്ചങ്കരി മറക്കരുതെന്നും പന്നിയൻ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സി എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതിനെതിരെ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ നടത്തുന്ന സമരത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് വിമർശനം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധന വില വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു പെട്രോളിന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പൈസയും ഡീസലിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പൈസയുമാണ് ഇന്ന് കൂടിയത് ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ധന വിലയിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് തലസ്ഥാനത്ത് പെട്രോളിന് എൺപത്തിരണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ഒന്ന് രൂപയും ഡീസലിന് എഴുപത്തിയാറ് ദശാംശം ആറ് മൂന്ന് രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില കൊച്ചിയിൽ പെട്രോളിന് എൺപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം നാല് ഏഴ് രൂപയും ഡീസലിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് എട്ട് രൂപയുമാണ് ഭീകരപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ തയ്യാറായാൽ നീരജ് ചോപ്രയെ പോലെ പാകിസ്ഥാന് കൈകൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യ സന്നദ്ധമാകുമെന്ന് കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് പറഞ്ഞു ജക്കാർത്തയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് മെഡൽ നേടിയവരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജാവലിൻ ത്രോയിൽ സ്വർണം നേടിയ നീരജ് ചോപ്ര വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ പാകിസ്ഥാൻ താരത്തെ ഹസ്തദാനം ചെയ്തത് ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു ഉത്തര ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സമാധാനം മുന്നിൽ കണ്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും നേതാക്കൾ സെപ്റ്റംബറിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ഉത്തര കൊറിയൻ തലസ്ഥാനമായ പ്യോങ്യാങ്ങിലാകും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക കൊറിയൻ സമാധാനത്തിനായി ആണവ വിമുക്ത തീരുമാനത്തിൽ കിം ജോങ്ങുൻ പുനഃപ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്നും ദക്ഷിണ കൊറിയയുമായും അമേരിക്കയുമായും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്താൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്നും സൂചന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ദേശീയ ഉപദേഷ്ടാവ് ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെട്ട സംഘത്തെ പ്രസിഡന്റ് മൂൺ ജെയിൻ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്ക് അയച്ചു മലയാളത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീത ഗായക വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി വിവാഹിതയാവുന്നു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റായ എന്ന അനൂപാണ് വിജയലക്ഷ്മിയുടെ കഴുത്തിൽ താളി ചാർത്തുന്നത് വരുന്ന പത്തിന് ഗായികയുടെ വസതിയിൽ വിവാഹ നിശ്ചയവും മോതിരമാറ്റവും നടക്കും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വൈക്കം മഹാദേവ
കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ടീനാനമേത്തും നമസ്കാരം